కేంద్ర రాష్ట ప్రభుత్వాలు ముందుకొస్తే గ్రామాలను టైఫాయిడ్ రహితంగా చేయడం సాధ్యమేనని ప్రముఖ వ్యాక్సిన్ల తయారీ సంస్థ భారత్ బయోటెక్ సీఎండీ డాక్టర్ కృష్ణాయల్లా పేర్కొన్నారు వారు అభివృద్ది చేసిన టైప్ బార్ టీసీవీ టైఫాయిడ్ టీకా ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ ప్రాథమిక అర్హత సాధించినట్లు తెలిపారు ఆ సంయోజిత టీకాను యునిసెఫ్ గావి ద్వారా ప్రపంచవ్యాప్తంగా అభివృద్ది చెందిన దేశాలకు సరఫరా చేసేందుకు ప్రణాళికలు చేస్తున్నట్లు చెప్పారు ఈ సందర్భంగా డాక్టర్ కృష్ణా ఎల్లా దంపతులతో మా ప్రతినిధి ముఖాముఖి ఇప్పుడు భారత్ బయోటెక్ తయారు చేసినటువంటి టైఫాయిడ్ వ్యాక్సిన్ కు ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ క్వీక్ ప్రీ క్వాలిఫికేషన్ లభించింది అయితే దీని ప్రత్యేకతలు ఏంటి ఈ టైఫాయిడ్ వ్యాక్సిన్ యొక్క గతంలో ఉన్నటు వాటికి వీటికి ఉన్నటువంటి మెరుగైన ఫలితాలు ఏ విధంగా సాధిస్తుంది వీటికి సంబంధించిన మార్కెట్ విస్తరణ వీటన్నిటి విషయాలపైన భారత్ బయోటెక్ సంస్థ చైర్మన్ అండ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ కృష్ణ ఎల్లా గారిని అడిగి తెలుసుకుందాం కంగ్రాచులేషన్స్ ముందుగా మీకు డబ్ల్యూహెచ్ఓ ప్రీ క్వాలిఫికేషన్ సాధించినందుకు అయితే దీనికి సంబంధించిన దీనికి సంబంధించిన ప్రక్రియ అంతా కూడా ఎంత కాలంగా కొనసాగింది దీనికి సంబంధించి ప్రీ క్వాలిఫికేషన్ సాధించడానికి జరిగినటువంటి కసరత్తు ఏ విధంగా జరిగింది ఇది టూ థౌజండ్ వన్ నుంచి మేము ఈ వ్యాక్సిన్ గురించి బాగా వర్క్ చేస్తున్నామండి ఇది పద్నాలుగు సంవత్సరాలు అయింది ఈ వ్యాక్సిన్ వాళ్ళకి మార్కెట్కి వచ్చి డబ్ల్యూహెచ్ఓ ప్రీ క్వాలిఫికేషన్ వచ్చేదానికి ఈ డబ్ల్యూహెచ్ఓ ప్రీ క్వాలిఫికేషన్ అడ్వాంటేజ్ ఏమంటే మాకు మోర్ దెన్ వన్ ట్వంటీ కంట్రీస్కి సప్లై చేయొచ్చు అది ఈ ఇయర్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అది నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇంకా ఎక్కువ అవ్వచ్చు కానీ దానివల్ల ఏమంటే ఏమంటే ఇది ఫస్ట్ వ్యాక్సిన్ కాబట్టి డబ్ల్యూహెచ్ఓ వాళ్ళు ఇండియన్ వ్యాక్సిన్ నమ్మొచ్చునా నమ్మకూడదా చాలా క్వశ్చన్స్ ఉండేది అది మేము ఆక్స్ఫోర్డ్ యూనివర్సిటీలో హ్యూమన్ ఛాలెంజ్ స్టడీస్ చేసాము దాంట్లోనూ క్లీన్గా చూపించింది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రొటెక్షన్ వాజ్ దేర్ అండ్ ఈ దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు చిన్న బేబీస్ ఉన్నారు చూడండి సిక్స్ మంత్స్ బేబీస్ వాళ్ళు ఈ ఫుడ్ కంటామినేషన్ వాటర్ కంటామినేషను లేదా మన ఫ్లోర్లో చెయ్యి నోట్ నోట్ పెట్టుకున్నారంటేనూ వాళ్ళకి టైఫాయిడ్ వస్తుంది ఇప్పుడు ఈ వ్యాక్సిన్ వల్ల వాళ్ళు ఒక్క డోస్ కన్నా వ్యాక్సిన్ తీసుకున్నారంటే ఇంకా లైఫ్ టైం వాళ్ళకి ఇంకొక డోస్ అక్కర్లేదు వన్ వ్యాక్సిన్ వన్ డోస్ అంటే ఈ ప్రాజెక్ట్ సంబంధించి మొత్తం అంటే ఎంత పెట్టుబడి పెట్టారు దీని ఇంతవరకు ఈ ప్రాజెక్ట్కి వన్ ఫిఫ్టీ క్రోర్స్ మేము మా దగ్గర నుంచి పెట్టి ఇన్వెస్ట్ చేసామండి ఈయన దీనికి కాకుండా ఏమైందంటే గేట్ ఫౌండేషన్ వాళ్ళు ఫార్టీ మిలియన్ డాలర్స్ వచ్చి యూనివర్సిటీ ఆఫ్ ఆక్స్ఫర్డ్ కింద యూనివర్సిటీ ఆఫ్ మెరీల్యాండ్ వాళ్ళకి ఇచ్చారు ఇప్పుడు వాళ్ళు వచ్చి ఏం చెబుతున్నారంటే దీన్ని నేపాల్లో బంగ్లాదేశ్లో కెన్యాలో మలావిలో దాన్ని ఇంట్రొడ్యూస్ చేయబోతున్నారు అక్కడ ఫోర్ కంట్రీస్లో ఆ ఫోర్ కంట్రీ ఇంట్రొడ్యూస్ చేసి బేబీస్కి ఆ బేబీస్ డిసీజ్ రాకుండా ఎన్ని రోజులు ఉంటుంది అని వాళ్ళు టెస్ట్ చేయబోతున్నారు అక్కడ మన దేశంలో అంటే ఆ పరిస్థితి ఎక్కువగా మన దేశంలో ఇంకా ఎక్కువగా ఉంది అంటే వాతావరణం కానీ అదేవిధంగా నీటి విషయంలో ఇవన్నీ కూడా అయితే ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి వ్యాక్సిన్లు కానీ మందులు కానీ ప్రస్తుతం మన దేశంలో ఎంతవరకు అందుబాటులో ఉన్నాయి ఇండియా పాకిస్తాన్ హైయెస్ట్ ఇన్ ద వరల్డ్ అండి టైఫాయిడ్కి పాకిస్తాన్ ఇండియా బంగ్లాదేశ్ నేపాల్ ఈ నాలుగు కంట్రీ ఎత్తుకున్నాను అనుకోండి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్స్ ఓన్లీ ఫోర్ కంట్రీస్లోనే ఉంది ఓకే కానీ మన ఇండియాలో స్టాటిస్టిక్స్ సరిగ్గా లేవు బట్ పాకిస్తాన్ ఎత్తుకుంటే ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ డిజీజ్ అదే ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇక్కడ ఉంది ఇండియాలో ఉండొచ్చు ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ ప్రీ క్వాలిఫికేషన్ లభించింది కాబట్టి తదుపరి అంటే దీనికి సంబంధించిన వ్యాక్సిన్ విక్రయాలు ఏ విధంగా జరగబోతున్నాయి ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ప్రైవేట్ మార్కెట్లు ఇంక ఇప్పుడు ఎక్కడ వరకు ఎంతవరకు ఇప్పుడు ప్రైవేట్ మార్కెట్లో మేము అమ్ముతున్నామండి ఇప్పుడు వీర్ అట్ వన్ ఆఫ్ ద టాప్ టెన్ బ్రాండ్స్ ఇన్ ద కంట్రీ నా ఇదే కాకుండా ఇప్పుడు ఏమంటే గ్యావి వాళ్ళు ఎయిటీ ఫైవ్ మిలియన్ డాలర్స్ అలకేట్ చేశారండి ఈ వ్యాక్సిన్ ఈ వ్యాక్సిన్ కోసం ఇప్పుడు యూనిసెఫ్ వచ్చి గోయింగ్ టు కాల్ ఫర్ టెండర్ అండ్ అది వచ్చిందంటే అది ఈ మార్కెట్కి ఎయిటీ ఫైవ్ మిలియన్ డాలర్స్ విల్ బీ సోల్డ్ టు ది గ్యావి ఈ టైఫాయిడ్ వ్యాధి నియంత్రించడంలో అంటే ప్రభుత్వాల పరంగా ఎలాంటి చర్యలు ఉంటే బాగుంటుంది ఎలాంటి స్పందన ఉండాలి అంటే సమా మనకి యాజ్ అ కంట్రీ స్టేట్స్లో కానీ అండి అవేర్నెస్ క్రియేషన్ అనేది మనకి ఇంపార్టెంట్ క్లీన్ హైజీనిక్ హ్యాబిట్స్ని కూడా అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయటం అనేది గవర్నమెంట్ తీసుకుంటే బాగుంటుందండి అట్ ద నేషనల్ లెవెల్ అండ్ అట్ ద స్టేట్ లెవెల్స్ అంటే వ్యాక్సిన్ల తయారీలో భారత్ బయటకు ఒక అగ్రస్థానంలో ఉంది అయితే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ముఖ్యంగా మన దేశంలో ఉన్న అనేక వ్యాధుల నియంత్రణలో కొత్త కొత్త వ్యాక్సిన్ తయారు చేసే ప్రక్రియలో ఎలాంటి కార్యక్రమం జరుగుతున్నాయి డాక్టర్ ఎలా గారు విజన్ ఏంటంటే వీ
ఎప్పుడు దీంట్లోనే ముందుకు సాగాలని ఇంకా చాలా పైప్ లైన్లో ఉంది ఈ వ్యాక్సిన్ ఇంకా కొంత సామాన్యుడికి ఇంకా కొంత అందుబాటులోకి రావాలంటే ఎలాంటి ప్రయత్నాలు జరగాలి ఇది గవర్నమెంట్ కానీ ఇనిషియేట్ చేసినట్టు ప్రైస్ తగ్గిపోతుంది ఇప్పుడు తెలంగాణ గవర్నమెంటు లేదా ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ వీళ్ళు కానీ ఇప్పుడు పూర్ పీపుల్ ఇన్ఫెక్ట్ అవుతూ ఉంది విలేజెస్లో వాళ్ళని వ్యాక్సినేట్ చేస్తామనుకుంటే మేము గవర్నమెంట్తో వర్క్ చేసుకుని దాన్ని ప్రైజ్ని తగ్గించి దాన్ని ఎట్లా అఫోర్డబుల్ చేయాలనేది మేము రెడీగా ఉన్నాం దానికి ఏం ప్రాబ్లం లేదు అదే ఇలా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కానీ ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన చూడండి హెప్టైటిస్ బి వ్యాక్సిన్ మేము లాంచ్ చేసేటప్పుడు త్రీ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ మల్టీనేషనల్ ఉండేది ఈరోజు ఫార్టీ రూపీస్ ఫిఫ్టీ రూపీస్కి వచ్చింది హెప్టైటిస్ బి వ్యాక్సిన్ అదే లైక్ ప్రైజ్ వస్తుంది కిందికి వస్తుంది అంటే వాల్యూమ్ ఎక్కింది అనుకోండి వాల్యూమ్ ఎక్కువ ప్రైజ్ తగ్గుతూ ఉంటుంది అదే లాగా ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఇనిషియేట్ చేసుకుంటే కానీ మన విలేజెస్కి పూర్ పీపుల్కి బెనిఫిట్ అవ్వదండి ఇది ఇది గవర్నమెంట్ ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలి థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అండి ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ ప్రాథమిక అర్హత పొందినటువంటి ఈ టైఫాయిడ్ వ్యాక్సిన్ ప్రపంచవ్యాప్తంగానే ఈ వ్యాధి నియంత్రణకు ఉపయోగపడుతుందని కంపెనీ యాజమాన్యం చెప్తుంది అదేవిధంగా ఈ ధరలు అందుబాటులోకి రావడానికి ప్రభుత్వాలతో కలిసి పనిచేయడానికి కూడా సిద్ధంగా ఉన్నట్టు వారు చెప్తున్నారు కెమెరామెన్ రమేష్తో నగేష్ చారి ఈటీవీ న్యూస్ హైదరాబాద్